بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام شيخ আজ এই তিনটির অপেক্ষায় ছিলাম আল্লাহ রহমতের সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমার প্রশ্ন বিদাত সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন বিদাত সম্পর্কে তো বলেছি সহিদ সুন্দার মোতাবেক সালাদ আদায় পদ্ধতি বর্তমান সমাজে বিদাত তরিকা সালাদ পদ্ধতি বলবেন আমরা কিছু ইঙ্গিত করেছি কিন্তু এত লম্বা টাইম তো পাবো না ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে আপনাকে অনুরোধ জানাবো অনুরোধ জানাবো শেখ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানির লেখা এই বইটা পড়বেন পড়লে আপনি অটোমেটিক বুঝতে পারবেন বেদাত কোথায় আছে আর কোথায় ডিমত থাকতে পারে কোথাও 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 ডিমত আছে এটা কোনো সমস্যা নাই যেখানে বেদাত আছে তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন এটা বেদাত ওই বেদাতগুলি আপনি ছেড়ে দিবেন শেখ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সালাত নামে একটা সুন্দর বই আছে নাসুদ আলবান আজ অনেকেই রসুল্লাহ সালাত দেখে বড়াই ফেলছে কিন্তু ওই বইটাই পড়বেন আগে বলতেছি হ্যাঁ অন্যভাবে শেখ আমাদের শেখ আব্দুল আজিজ বিন দাস রহমাহুল্লাহ তার একটি গ্রন্থ আছে রসুল্লাহ সালামের সালাত সেটাও আপনি পড়তে ইসলাম হাউস ডট কমে আমার ডাব্লিউ 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 ইসলাম হাউস ডট কমে সেটা আছে নামিয়ে পড়তে পারবেন কোনো সমস্যা নাই লম্বা সময় তো দিতে পারবো না ভাই দ্বিতীয় প্রশ্ন সমাজ থেকে বেদাত ইবাদত কিভাবে দূর করা যায় যত বেশি শূন্যতে প্রসার করবে তত বেশি বেদাত দূর হবে কারণ বেদাত কেন ঢুকছে জানেন খালি জায়গা পেয়ে ডুবে গেছে খালি জায়গা পেয়ে ডুবে গেছে যদি সহি অ্যালমের প্রচার প্রসার করতে পারেন যদি কোরআন এবং সুন্নার সহি অ্যালমটা প্রচার করতে পারেন যত বেশি হাদিস পড়বেন আপনি মসজিদে যত বেশি আপনি ঘরে হাদিস পড়বেন সহি আমল পড়বেন তত বেশি আপনি বিরাট থেকে দূরে সরে যাবেন আর এমন একটা সময় ছিল এই এলাকাতে সহ সারা বাংলাদেশে প্রচুর পরে বেদাত ছিল কিন্তু আল্লাহ তালা এই ওয়াজ সঠিক আলমদের ওয়াজের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের ক্যাসেট এবং আলোচনার মাধ্যমে আপনার শুনে যতটুকু উপকৃত হয়েছে চিন্তা করে দেখুন বেদাত কিভাবে দূরে সরে গেছে এইভাবে আপনারা নিজেরা প্রচার প্রসার করবেন সহি অ্যালমের দাওয়াত দিবে নিজেরা কি করবেন বোস পোস্ট করবেন প্রয়োজনে কোনো কোনো জিনিস আপনারা তো অনেক সময় পান বিভিন্ন দাস বিভিন্ন পান ইউটিউবে বা ফেসবুকে যখন দেখেন এটা খুব ভালো বেদাত বৃদ্ধির কাজে লাগবে সঙ্গে সঙ্গে এটাকে পোস্ট করে দেবেন যারা হাজার মানুষের কাছে চলে যায় এভাবে আপনারা প্রচার প্রসার করতে পারেন সহজ জিনিস এটা আর যারা জানেন তারা বেশি বলতে হবে ঘরে বাইরে সলা ফেরা সর্ব অবস্থায় রসুল্লাহ সাল্লাহের সুন্নত কিছু এটা বলবেন যাতে করে বেদাত সেখানে সুযোগ না পেয়ে যায় বেদাত ওই সময় সুযোগ পায় যেমন সুন্নত স্তিমিত হয়ে পড়ে ইমাম বার বাহির রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে বেদাত তখনই সুযোগ যখন মানুষ সুন্দর নিয়ে আলোচনা করে না এই জন্য সুন্দর আলোচনা যত বেশি করবে বেদা তত ইনশাল্লাহ দূরে সরে যাবে আমার সাথে আলোচনা করতে চাচ্ছেন ইনশাল্লাহ পরে একসময় আলোচনা করেন যদি আজকে বোধ সময় দিতে পারবেন আপনার সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আমি কিভাবে কি করলে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে নিকটবর্তী হতে পারবো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে জান্নাতে থাকতে পারবো আল্লাহু আকবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কিভাবে কিভাবে রসুলের সাথে জানাতে যেতে পারবো বলছে আমি আপনার সাথে জানাতে যেতে চাই বলছে আর কিছু আছে কিনা বললাম ওইটাই চাই রসুল বলেছেন আয়নি আলাইকে বিকাশ সাথে সুযোগ বেশি বেশি করে সালাত আদায় করো বেশি বেশি সাজিদা করো বেশি বেশি করে সাজিদা করো শিখিয়ে দিয়েছেন কোন কাজটি করতে হবে আর রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে হাদিসি কুচিতে আল্লাহ তালা বলেন আমার বান্দার উপর যেটা আমি ফরজ করে দিয়েছি এটার সে কোনো কিছু দিয়ে আমার নিকটবর্তী হতে পারবে না অর্থাৎ যত ফরজ কাজ করবে তত আল্লাহর বেশি নিকটবর্তী হতে পারবেন ফরজ কাজ কি সালাদ গুলো সালাদ গুলো যথেষ্ট যথেষ্ট উত্তম টাইমে উত্তম পদ্ধতিতে আদায় করবেন সালাদ গুলোকে উত্তম পদ্ধতিতে উত্তম সময় আদায় করবেন ঠিক আছে বুঝে আসছে কথাটা জাকাত দিবেন হজ করবেন হ্যাঁ সম পালন করবেন পাঁচটি কালেমার পাঁচটি জিনিস বলা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তার কাছে এক ব্যক্তি এসে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমার উপর পাঁচ বক্ত ফরজ ঠিক কিনা বলে হ্যাঁ ঠিক বলে এর বেশি করে বেশি ফরজ না বলে এরপরে তিনি একটা একটা করে হজ পর্যন্ত গেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম এই লোক যখন বলছে আমি একটু বাড়াবো না একটু কমাবো না রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন আফলা হাইন সদাটা যদি লোকটি সত্য বলে থাকে অবশ্যই সবল কাম হবে অবশ্যই সবল কাম হবে অর্থাৎ জান্নাতে যেতে পারবে আর আল্লাহ তারা বলেছেন আল্লাহ তারা বলছে হাজি কুৎসিতে আমার পান্ডার উপর যা আমি ফরজ করে দিয়েছি এর চেয়ে উত্তম কোনো কিছু দিয়ে সে নৈকট্য অর্জন করতে পারবে না অথচ আজ সমাজে কি জানেন সমাজে কি জানেন ফরজের তো আটকানে নফল নামাজ দিয়ে ভরাই করতেছে নফল সালাত দিয়ে ভরাই করতেছে ফরজ সালাতের প্রতি কোনো গুরুত্ব নাই ফরজ কাজে কোনো গুরুত্ব 
সময় দেখবেন যে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে চিন্নি খাওয়াচ্ছে ডেকসি নিচ্ছে ও কি অমুক যত বেদাতি কাজের মধ্যে যে কারণে সামান্যতম কোনো কিছু হয়তো খুঁজে দলিল দিয়ে বের করতে হবে এমন কাজের মধ্যে উস্তাদ সবাই কিন্তু ফরজ কাজের মধ্যে কোনো গুরুত্ব নাই ফরজের ফলে তাদের কোনো গুরুত্ব নাই ফরজ সালাতের সময় তার অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে এরপর তিনি দানও করে হ্যাঁ আপনার দান করা কি কাজে লাগে ফরজ সালা তাদের করেন নাই আপনি ইমানের তো নাই আপনি দান হবে কোথ থেকে যে ব্যক্তি ফরজ সালাচ্ছে তার ইমান থাকে না ফরজ সালা ছেড়ে দিলে অথচ ফরজ সালা ছাড়া আপনি আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করার ফরজ কাজ ছাড়া আর কোন বড় কোনো মাধ্যম আপনি পাবেন না কোথাও প্রশ্ন বাড়ি থেকে অজু করে মসজিদে রওনা হলাম প্রতিমধ্যে অজু নষ্ট হয়ে গেল কিনা ভুলে গেলে কি আবার অজু করতে হবে ওয়াসওয়াসা রুগীর সমস্যা এটা ওয়াসওয়াসা শয়তানের ওয়াসওয়াসা নামে আমার এক ঘন্টার একটা আলোচনা আছে ইসলাম এতে ইউটিউবে সেখান থেকে নামে এটা শুনবেন আপনি ঘরে অজু করে রওনা হয়েছেন মসজিদে আসা পর্যন্ত আপনার অজু আছে এটাই সত্য যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার এখান থেকে স্পষ্টভাবে ফুটপাত বের হয়েছে শব্দ করে বা আপনি বুঝতে পারছেন যে বের হয়ে গেছে শিউর হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার অজু যায়নি একবার যদি শয়তান আপনাকে পেয়ে বসে অজুর সন্দেহের মধ্যে সারা জীবন সন্দেহের মধ্যে আপনাকে ফেলবে যে পাইছি তার একটা বিপদে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেব জন্য বলেছেন কেউ যদি কোন এরকম অবস্থা হয় রসুল বলেছেন হাত্তা ইসমা সৌতান আউ ইয়েহান শব্দ অথবা অশব্দ অথবা গন্ধ না পাইলে সে এই কাজ করবে না ছেড়ে দিবেন আমাদের ভিতরে এরকম করে ফু দিয়া দেয় শয়তানে মনে করে গেল গেল সব গেছে অথবা চামড়া লাগাই আলাদা করে দেয় বলতে গেল আমার অজু চলে গেছে আসলে অজু যায়নি আপনাকে মনে রাখতে হবে আলিয়া কিনুল আয়াজুল বিশ্বাস কারণ এটাই শরীয় এখানে সন্দেহ করলে আপনার মানে গুণা হবে ইংলিশের প্রতারণায় পড়ে পুলিশের প্রতারণায় পড়ে যাবেন দ্বিতীয় প্রশ্ন ওহাবি কারা সৌদি আরবের সবাই নাকি ওহাবি তাহলে আমরা কি ওহাবি কারা আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাউল্লাহ তাকে প্রশ্ন করেছে ওহাবি কারা আমার এক ছাত্র প্রশ্ন করছে তো তিনি বলছিলেন এই ওহাবি আমি আর তোমার ওস্তাদ জাকারিয়া এরা ওহাব আর তোমরা সবাই সুরবি এই হচ্ছে মানুষের বানানো জিনিস ওহাবি হচ্ছে এক ধরনের উপনিবেশবাদীরা উপনিবেশবাদীরা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা এটা সব সব চক্রান্ত করে চালিয়েছে আমাদের মাঝে ওহাবি সম্পত্তি একটা গ্রন্থ পড়বে নাম হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার তার একটা বই আছে নাম হচ্ছে দা ইন্ডিয়ান মুসলিম ইন্ডিয়ান মুসলমান এর নামে ওই বইটা দেখবেন যারা কিভাবে সেটা চালু করেছে কেন যখনই কেউ ওই সময় শেখ মুসলাম মাহমুদিন আব্দুল্লাহ রাহমাহুল্লাহ তিনি আরব দেশে সংস্কার কার্য পরিচালনা করেছেন কেন কবর পূজা বন্ধ করেছেন সেখানে পীরদের যে তন্ত্র মন্ত্র বন্ধ করে দিয়েছেন জাদু লীলা বন্ধ করে দিয়েছেন মানুষের যত আজে বাজে চিন্তা ভাবনা সব কুসংস্কার বন্ধ করে দিয়েছেন তখন এলিস থেকে যারাই হজে যাইত হজ থেকে এসে এটা সংস্কার শুরু করে দিত ইংল্যান্ডে কিন্তু ঘটনা কি এত বছর তো এরা আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলে নাই এই লোকটা তিতুমির নাম শুনেছেন হাজি হাজি নিসার উদ্দিন তিতুমির নিসার আলী তিতুমির যাইয়া হজ করে আসে শুরু করছে হ্যাঁ তারপরে অন্যভাবে আমাদের আলেমরা তাদের বিখ্যাত ছিল হাজি শরীয়তুল্লাহ হাজি এই আপনাদের কাছেই আছিল হাজি এনায়তালে বেলায়তালে এরা সব যাইয়া হজ থেকে আসেই শুরু করে দেয় করো নাকি খুঁজে বের করি তারা যখন খুঁজে পাইল তখন তাদের টেলিফোন ছিল না বুঝলেন নাই খুঁজে পাইল যে আরব দেশে এক সংস্কারক আছে তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওহাব ওই লোকের কাছে কেউ গেলেই সুস্থ হয়ে যায় আর সিদিক করে না বেদাত করে না তখন তারা চিন্তা করলো যে এখন থেকে আমরা দুটো ভাগ করে দেব সুন্নি যারা আছে তাদেরকে চাকরি দেব আর ওহাবি নিধন করতে আরম্ভ করব তখন শেখ সৈয়দ আহমেদ নবী রহমতুল্লাহ আলী তিনি এই বালাকুটের জেহাদে যে জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন এরা ছিল সেই উনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মক্কা মদিনার শেখ যে তিনি ছিলেন মোহাম্মদ আব্দুল রহমান প্রভাবিত হয়ে কাজ করেছিলেন এইটার দ্বারা প্রভাবিত যারাই হয়েছে সহি আকিদার তাদেরকে এরা বলছে এরা ওহাবি আমরা হইলাম সুন্নি এই জন্য সুন্নিদেরকে প্রাধান্য দেওয়া সরকারি একটা নীতি হয়ে গেছিল তো আমরা সময় আজও সেটা কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে হয়তো আমাদের দেশে কোথাও কোথাও নাই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ মানুষ বুঝতে শিখেছে এখন মানুষ জানে ও আবি কারা সুন্নি কারা যারা বেদা কবর পূজা করে যারা কবর নিয়ে বারো বেঁকে যারা উরস করে মাজার পূজা করে পিরি ভক্তি করে তথাকথিত কবর সিজা করে এরা সবটি হচ্ছে সুন্নি আর আমরা যারা আল্লাহ মতার রসুলের কথা বলি আমরা হচ্ছে ওহাবি বলেন কোনটা ভালো বলেন তো ওহাবি বলো আমরা সব ওহাবি শুধু আমরা তো ওহাবি কোনো সমস্যা নাই এটা ওরা আমাদের গালি হিসাবে দিয়েছে কিন্তু 
আমরা এটাকে সাধারণভাবে নিচ্ছি কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার সময় তারা রসুলকে এমন এমন গালি দিতে বলতো মুজাম্মামান আবাই না মহিলা এসে বলছে যে মুজাম্মামের আমি অস্বীকার করলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ বললাম আশ্চর্য যদি দেখো সে মুজাম্মামকে খারাপ বলতেছে নিন্দিতই খারাপ বলতেছে আমি তো মোহাম্মদ আমাকে তো খারাপ বলতেছে না তো সে ওহাবিকে বলতে থাকুক তারা ইচ্ছা মতো গালি দিতে থাকুক আমরা সেই জাতীয় লোক না যে কেউ গালি দিলে আমরা নিব না আমরা কোনো গালিকে পরোয়া করি না কোরআন এবং সুন্নার কথা যারাই বলে সহি সুন্নার উপর আমলের কথা যারা বলে শ্রীক থেকে মুক্ত থাকতে যারা বলে বেদার থেকে মুক্ত থাকতে যারা বলে এরা তথাকথিত যারা স্বার্থ নিয়ে বসে আছে কোরআন সুন্নার বিরোধী আমল করে বেদাত করে শ্রীক করে কপর পূজা ফি পূজায় লিপ্ত আছে এদের কাছে এরা ওহাবি হবেই এটা স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কিছু নয় এই জন্য আমরা তাদের এই গালিকে আমরা গা जमी मतभे ইমাম আবু হানিফা রহমাউল্লাহ তিনি এটা ইস্তেহাদি মাসালা এখানে কোনো সরাসরি নস পাওয়া যাবে না তবে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দলিল খুঁজছে পেয়েছে ইস্তেহাদি মাসালা কেন হচ্ছে ইস্তেহাদ হচ্ছে এই জন্য কোন জায়গা উঠাবে এটা নিয়ে বুঝতে এটা ইস্তেহাদ করেছেন কেউ আমরা দেখাবো কোনটা বেশি শুদ্ধ ইমাম আবু হানিফা রহমাউল্লাহ তিনি বলেছেন আশহাদু আল্লা ইলাহ লা শাহু ইলাহ ইল্লাল্লাহ সুবহান আমায় বলবে কেন লা ইলাহ সাথে ইল্লাল্লাহ আল্লাহ যে আছে এটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ উপরে আছে আরশের উপরে এটা বোঝানোর জন্য আচ্ছা घटना तीन অর্থ দিয়ে খেয়াল করেন মুখে এবাদত হয় অন্তর এবাদত হয় আঙ্গুলের এবাদত হয় কারণ এই আঙ্গুল তোলা একটা একটা দোয়ার একটা লক্ষণ আঙ্গুল তুলে রসুল্লাহ বলতে আঙ্গুল তুলতে দেখবেন দোয়ার জন্য একটা কাইফিয়ত হচ্ছে আঙ্গুল তুলে দোয়া করা चतुर्थ मक्का शरीफे देखा जाए सत्रा सामने दिए लोक जतायात कर मस्जिदे की करब सुंदर प्रश्न कर पीछे नाम इमाम इमाम श्रोतरा श्रोतरा लागे ना एर प्रमाण हे अब्दुल्लाबी रसुल्ला गलम एम समय आदाय कर मीनाते মিনাতে তিনি সহায়তা আদায় করছিলেন আমি এক সবের মাঝখান দিয়ে আমার এই গাদা নিয়ে চলে গেলাম অর্থাৎ নিজের উপর সহায় নিয়ে চলে গেলাম পার হয়ে গেলাম আমাকে কেউ কিছু বলেনি বাধা দেয়নি কেউ কিছু বলেনি এরপরও বলেনি এর অর্থ হচ্ছে ইমামের সত্রা মুক্ত দিনের জন্য যথেষ্ট হবে আর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সত্রা বিহীন সহায়তা আদায় করতেন না 
ইমামের পিছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইম সত্রা বিহিন সালাত আদায় করতেন না এর অর্থ হচ্ছে সত্রা অবস্থায় আপনাকে সালাত আদায় করাটাই হচ্ছে সত্রা ও সত্রা দিয়ে সালাত আদায় করা নিয়ম সাধারণ নিয়ম কিন্তু যদি কোন যতটুকু সত্রা দেয় বাইরে দিয়ে কেউ যায় সেটা আপনার গুনার ভিতরে পড়বে না এটা হচ্ছে মূল নিয়ম যতটুকু আপনার চোখ যায় সাধারণত আপনার চোখে যাওয়ার নিয়ম কোথায় আছে সেটা জায়গায় সেখানে আর একটু বাড়লে এক বিগত দেড় বিগত বা এক হাত দেড় হাত পর্যন্ত দিয়ে বাইরে দিয়ে গেলে সেটা কোনো গুনার ভিতরে পড়বে না কারণ বাধা দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে হাত হেঁটে যায় বাধা দিয়ে আসবে না হাত আপনি কি হাইটে যায় বাধা দিবেন না আপনার যা গাছে বাধা দিবেন সুতরাং বোঝা গেল যে আপনার সূত্রার বাইরের অংশ দিয়ে কেউ গেলে সেটা গুনার ভিতরে পড়বে না এবারে আলহামদুলিল্লাহ মাছ হবেও কোনো বড় দিমত নেই শুধু আনাবি মাঝে বলা হয়েছে এটা যে যদি দুই হাত বড় বসিদ দুই হাত বাইরে দিয়ে গেলে কোনো সমস্যা নেই দুই হাত আড়াই হাত তারা বলেছেন দুই গজ আড়াই গজ যেটা বলছেন আজেরা আজরু বলেছেন অথবা হাত বলেছেন সেই জায়গাটা তো একটু দূরে দিয়ে গেলে সমস্যা নেই বলেছে অন্যদিন আমরা বলেছেন সেই জায়গা বাইরে দিয়ে গেলে কোনো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ স্যার সজরের সালাতে সুন্নাত সম্পর্কে যদি বিস্তারিত কিছু বলা অনুরোধ করছি নিঃসন্দেহে ফজরের সালাত সালাতে সুন্নাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সালাত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম হাতারে সফরে অর্থাৎ একামত অবস্থায় অথবা সবর অবস্থায় কখনো এই সুন্নত সালাটি ত্যাগ করতেন না গুরুত্ব রয়েছে এবং হাদিসে আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন খাইরুব মিনা দুনিয়া ও মাফিয়া দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা আছে তা থেকে উত্তম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন কিন্তু পড়ার নিয়মটা হচ্ছে সমস্যা হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে আপনার নিমত মন মত হলে চলবে না রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন ইজা ও কিমাতি সলা ফলা সলা তৈল মতুবা যখন সলাদ কায়েম হয়ে যাবে যখন একামত হয়ে যাবে তখন খরচ সলাদ ব্যক্ত আর কোন সলাদ পাওয়া যাবে না এটা সবগুলির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য যদি কোন ব্যক্তি ঘরে থাকেন তিনি পড়তে পারবেন বলে হানাবি মজা বলা হয়েছে হানাবি মজা বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি যদি কোনো বড় মসজিদ থাকে এবং বাইরে যেখানে বারান্দা আছে সেখানে পড়ছে সেখানে পাওয়া যাবে তারা বলেছেন কিন্তু কেউ বলেন নাই যে তিনি নতুন করে নিয়োগ পানবেন এটা কেউ বলেন নাই এর অর্থ হচ্ছে আমি বানিয়ে বানিয়ে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করছি যে মসজিদের ভিতরে ইমামের সাথে আমি ইমামের ইমাম সালাত আদায় করছি আর আমি নিয়ত আল্লাহ রকমের নিয়ত বানতেছি ইমামের সাথে আপনি ভিন্ন সালাত আছেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এক লোককে এরকম দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন জিজ্ঞাসা করেছেন যে অনুমোদন করেছেন বুঝা গেল যদি আপনি আগে পড়তে না পারেন পরে পড়তে পারবেন আপনি সব সেটা পেয়ে যাবেন কিন্তু সব আপনি পাবেন না যদি আপনি শূন্যতে দাঁড়িয়ে যান এবং শূন্যা বিরোধী হবে নির্দেশনা বিরোধী হবে রসুল বলেছেন যখন সলাদ সলাদ কায়েম হয়ে যাবে একামত হয়ে যাবে তখন ফরজ সলাদ ব্যতীত আর কোনো সলাদ পড়া যাবে না আমি চাই এই মসজিদে এটা বাস্তবায়িত হোক এই আমাদের এই মসজিদ থেকে বাস্তবায়িত হোক আসুন্না ক্লাস থেকে বাস্তবায়িত হোক আমরা খুঁজে বেড়াবো না কোনো সাহাবি কিছু করেছেন কিনা দুনিয়া যদি এরকম খুঁজে বেড়ান কোনো কোনো সাহাবি এরকম জিনিস আপনি পেয়ে যাবেন পড়তে হবে এইটা একটা আর একটা ওয়াস ওয়াসা রুগী বিসমিল্লা বলে শুরু করবেন বারবার বিসমিল্লা বলবেন না বললে তারা বেদাত হবে এটা কারণ একবার শুরু করা সব বিসমিল্লা এটুকুই আর কোনো প্রতি অঙ্গের জন্য ওয়াস আবার তো দেখি মাঝে মধ্যে প্রতি অঙ্গের জন্য একটা একটা কি দোয়া বানাইছে আবার কেউ কেউ বিসমিল্লা বিসমিল্লা আলিউল আজিম আলহামদুলিল্লাহ কি জানি আবার কুফরু জুলমত নূর আল ইসলাম নূর এই জাতীয় জিনিসগুলো যারা বানে সব বেদাত বেদাত একটি বিসমিল্লা ছাড়া আর কোনো কিছু নাই অজুর সময় প্রথমে বিসমিল্লা বাস মাঝখানে আর কিছু বলবে না সব শেষে আছে সব শেষে সব শেষে দুইটা দুইটা তো আছে একটা কি তাই না আমার দাদু বাড়ি বাজার গোপালপুর আমাদের পারিবারিক গুরুস্থানের পাশে অনেক বাড়িঘর হিন্দু ধর্মের বসবাস এই গুরুস্থানে আমার দাদা দাদি ও চাচাকে দাফন করা হয়েছে 
আশেপাশে হিন্দু ধর্ম মানুষের কাছে যাবতীয় পূজা গোস্থানের পাশে করেন এবং গান বাজনা করেন এতে কি কবরবাসীর কোনো আজাব হবে এখন আমাদের করণীয় কি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা কারোর উপর জলেন না কারোর উপর জুলুম করেন না তিনি কারোর উপর इनशाला दादू 